ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளாக நார்மலாக பேக் பண்ண ஒரு கேக்கை எப்படி நார்மலாக டெக்கரேட் பண்ணலாம் அதுவும் க்ரீம் எதுவுமே இல்லாமல் சிம்பிள் ஒரு டெக்கரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நார்மல் மிக்சட் ஃப்ரூட் ஜாம் வந்து கிடைக்கும்ல அதுதான் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு பேனில் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தண்ணி நான் ஊற்றுறேன் இது வந்து நீங்கள் உங்களோட கேக்கோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாமோட குவான்டிட்டி வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நீங்கள் சிரம பா பண்ண வேண்டியதே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ஒரு கிளேஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது க்ரீம் எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு அந்த மிக்சட் ஃப்ரூட் ஜாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி அதை வந்து அப்படியே சிம்ல வச்சு தான் கண்டிப்பாக சிம்ல வச்சு தான் அந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணணும் நல்லா நீங்கள் சிம்ல வச்சு சூடு பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே மெல்ட் ஆகி ஒரு சூப்பராக ஒரு ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சி ஒரு கிளேஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் உங்களோட கேக் ஆல்ரெடி நீங்கள் பேக் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா நான் ஆல்ரெடி நான் எக்லஸ் கேக் எல்லா கேக் வந்து எப்படி பேக் பண்ணணும் எல்லாமே நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து வேணும்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த கேக் நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறம் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த கிளேஸை வந்து போடணும் இப்போ நான் வந்து மிக்சட் ஃப்ரூட் கிளேஸ் வந்து நான் போடுறேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃப்ளேவர் ஜாம் மேங்கோவோ இல்லை பைனாப்பிள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஜாம் ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அந்த ஒரு ஜாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளேஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு கேக் டெக்கரேஷன் வந்து இது ரொம்ப நல்ல ஐடியா இப்போ வந்து நான் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் ஒயிட் சாக்லேட் வந்து நான் மெல்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு பேனில் தண்ணி ஊற்றிட்டு மேலே ஒரு பவுலில் இந்த ஒயிட் சாக்லேட்டை போட்டிருக்கேன் இப்போ சூடு படுத்துக்கலாம் இதை ஸோ ஏன் அந்த ஒயிட் சாக்லேட் நான் வந்து மேலே வந்து நம்ம எழுதுறதுக்காக பைப்பிங் பேக் இல்லாமே நம்ம வந்து அழகாக அங்கே ஹாப்பி பர்த்டே வந்து எழுதலாம் அதுக்கு இந்த பாச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி கோன் நம்ம மடிப்போம் பாருங்கள் ஒரு நம்ம வந்து கிராஃப்டில் செய்கிறப்பலாம் ஒரு கோன் மாதிரி நம்ம செய்வோம் அதே மாதிரி நார்மலாக ஒரு கோன் மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தடவை நமக்கு நாசில் கூட தேவையில்லை ஜஸ்ட் மேலே இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா பூஷனை நான் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அந்த கோன் ஷேப்பில் நம்ம அடிச்சிருக்கோல அந்த எட்ஜை வந்து நாம் இந்த மாதிரி ஒரு செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு செக்யூர்டான நமக்கு ஒரு பைப்பிங் பேக் வந்து நாமளே ரெடி பண்ணிட்டோம் டபுள் பாலிங் மெத்தடில் நான் ஒயிட் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால இப்போ மெல்ட் ஆயி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த மெல்ட் ஆன ஒயிட் சாக்லேட்டை இந்த குட்டி கோன்குள்ளே அப்படியே குட்டி ஸ்பூன் வச்சு உள்ளே நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் நல்லா உள்ளே வந்து அதை போட்டுட்டு உள்ளே அப்படியே புஷ் பண்ணிக்கோங்க புஷ் பண்ணிட்டு அதை நல்லா மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே கீழே வந்துடும் கீழே அந்த டிப்பை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கீழே கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அழகாக வந்து உங்களுக்கு நாசில் இல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு பைப்பிங் பேக் ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ ஹாப்பி பர்த்டே எழுத போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன எழுதணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெனில் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி ஈஸியாக எழுதலாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க பயமாக இருக்குன்னா ஒரு பிளேட்டில் வந்து ட்ரையல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பெண்ணை பிடிச்சி எழுதுகிற மாதிரி நார்மலாக அப்படியே வந்து நீங்கள் எழுதுறது தான் லைட்டாக அப்படியே புஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாக்லேட் வந்து கீழே அப்படியே வரும் ஸோ நம்ம வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் செலவும் பண்ணலை க்ரீம் அந்த மாதிரினா கூட வந்து நிறையா வந்து செலவாகும் பட் இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு கிளேஸ் ரெடி பண்ணி ஒரு குட்டி நம்ம நாமளாக ஒரு பேக் பண்ண ஒரு கேக்கை வந்து நாமளாக டெக்கரேட்டும் பண்ணி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் நான் ஏன் ஒயிட் சாக்லேட் எடுத்துருக்கேன்னா கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறனால கிளேஸ் வந்து ரெட்டாக இருக்கிறனால நம்ம ஒயிட்டில் எழுதணும்னா நல்லா கான்ட்ராஸ்ட்டாக பளிச்சும் தெரியும் அப்படிங்கிறனால நான் இந்த மாதிரி கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒயிட் சாக்லேட் வந்து உங்களுக்கு அதுவும் கிடைக்கலனா நார்மல் இந்த மில்கி பார் மில்க் சாக்லேட் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அது கூட எடுத்துக்கலாம் அன்றைக்கி நான் பேக் பண்ண கேக் வந்து வால்நட் போட்டு எக்லஸ் கேக் தான் பேக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனால் ஒரு வால்நட் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங